Radio ITV. Karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Hawavumi lakini wamo. Mwenyeji wako ni mimi Rajab Zomboko na kukaribisha karibu ukaribie. Hawavumi lakini wamo ni kipindi ambacho kinakuita wewe unayetutazama hapo kwa burudani na yule anayetutazama kwa kutaka kutoka au kuleta kazi yake. Hichi ndio kipindi maalum kwa ajili ya msanii ambaye hajatoka leta kazi yako weka getini njoo hapa mikocheni weka getini ITV hapa andika jina lako jina lako la kisanii na namba yako ya simu utatendewa haki usinitafute mimi wala producer Sande Temba kompyuta wewe lete tu utatendewa haki na huo ndio utaratibu wa kuleta kazi yako iwe kiduku gospel dufu tarabu R&B ngoma za asili wewe lete hapa ndio nyumbani kwako kama kawaida na kuwa na wageni na sasa hivi watu wanakuwa wengi tutakuwa na wageni mara mbili tunaanza nao afu baadaye tunakuja na wageni wengine karibuni asante sana eh nyie mmekuja pamoja group au mko tofauti tofauti hapana tuko tofauti ah kila mtu kaja kile yake mmekutana hapa lakini napendeza sana mkiwa kundi inawezekana kuwa hapa ndo mkaanzisha group yenu hapa <laughs> Allah wa Mungu wa mm. mm. majina halisi naitwa Halidi ya Miss Chupaza. Mm. Uh, ila kwa jina la sanaa natumia Smart K. Smart K. Yeah, Smart K. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Mimi kwa jina langu kama inaitwa Khalfan Ali ila kwa jina ambalo nafahamika sana Fabrizio Shekal. Fabri? Fabrizio Shekal. Ah. Jina la kabila gani? Nani mimi? Hilo jina la Fabrizio Sheka. Eh. Ungani kongani kwa tu majina. Mm. Eh, naam. Haya. Unafanya muziki gani? Ah, uh, mimi nafanya muziki wa Afropop. Afropop. Yeah. Bongo flavor. Uh, Afropop na Bongo flavor tofauti na kwa nini hapo? Ah, uh, tuseme kwamba R&B mm. ndo shina ambayo wote kama inafahamu kwamba Bongo flavor Afropop ya. Wewe sio mwanamuziki wa Bongo Flava. Ni mwanamuziki wa Bongo Flava. Mm. Bila nafanya Afro. Nafanya Afro Pop R&B ila kwa sasa hivi nafanya Afro Pop. Ya. Sawa sawa. Nataka sauti kwanza nisikie. Sauti yangu. Eh, tafuta wimbo wote wa kwako wa mtu. Wewe tu watu wasikie sauti yako. Ipo. Wakati nalainisha moyo kupenda, so kama ninakosea ipo sababu ya mikurejesha namba ambayo ilipotea ali ya mtoto kumsosa mama ukishachapwa ni sawa na mapenzi ukishapenda unasahau hata kama ulishafanywa gaushenzi nakumbuka niliyota sana kupenda penda kusiko na thamani ila itaji la moyo la lazimisha kurudia zamani o oh, Oh eh oh oh eh oh Mimi bado nina imani Eh oh 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 eh oh Ipo siku tanipa thamani Basi umenipa thamani <laughs> Mtazamaji wa ITV Super Brandy huyu anaitwa Chupaza Yes yeah, smart Eh hey, yani unga ama ungetumia jina lako kimuziki ungetoa tu Chupaza yeah. ni jina ambalo lina swaga ya moja kwa moja Kwe. Kuna jina lingine yani hutaki uhitajiki kutafuta jina Sasa. lingine yani ukisema huyo msanii anaitwa chupaza bas kweli kweli eh hey, inakwenda kweli unajua majina ya magumu labda yanaitwa Rajabu Huseni mm. eh hey, hey, Salum Juma yale yanakuwa lakini uko na jina lile la uko linakutengeneza vizuri lakini so, so. kila mtu na chagua mwenyewe anavyotaka so. bwana umemmsikia hapa mzee mzima ah nimemmsikia eh hey. ipo na wewe mipango haya matapishi ni kinya uwezirudisha tena kwenye kinywa Japo mengi ulisema kama nuru gafau kazima ikao ngumu kukusahau nikasema moyo ukome kwa kali sulu na madharau penzi ulivunja na ngome na unajua hata nikilia siwezi kutokwa na machozi wendo ulifanya macho yangu nione wengi waongo ukao dhulumu moyo wangu Ulivunja penzi kwa malengo leo unatamani wewe kurudia zamani ni ndoto mmenirubuni kupenzi la kidani kama mtoto mimi nawe 
Acha iba kistori minawe, mapenzi minawe. Acha iba kistori minawe. Hey, zamani, leo ni navyo mapa. Leo hapa ni mtafutano, ni mtafutano kweli kweli na vijana wawili ambao wote wana sauti nzuri na wote wana uwezo wa kuimba na wote ni watunzi na wote wana muonekano wa ni Kwa hiyo hapa ni mwaya mwaya. Mimi nimefurahi sana nyinyi kukutana pamoja. Kwamba mmetoka sehemu tofauti tofauti afu mmekutana pamoja na na uhakika mtu atayewachukua hapa atawachukua nyinyi nyote wawili sao, na kutengeneza grupu lenu. Inshallah itakuwa kubwa sana inshallah inshallah umeanza ya muziki wapi historia yako ya muziki mpaka umetoka wimbo unaitwa unaitwa bakinami bakinami mm. hebu tupe safari yako mpaka kuleta bakinami ah uh, mimi safari yangu ya muziki ilianza muda kidogo mm. na nilikuwa nimebezi sana katika muziki wa dancing nilikuwa nafanya show nimesema kwa kutumia kucheza nilikuwa ni mchezaji mm. kabla sija kutoa zaidi kwenye kuimba kwa nilikuwa napata maarufu kupitia kucheza mm. Kwa hiyo ulipofika mwaka 2014 na safari yangu rasmi sasa ya muziki wa kuimba ikaanza pale. Mm. Ni baada ya kwenda shule moja hivi nilipofaulu ilikuwa inaitwa St Thomas Aquinas Secondary School mm. inayopatikana pale Tabora, mm. wilaya ya Igunga. Mm. Kwa baada ya kufika pale ni shule ya Katoliki. Ni shule ya Katoliki na nilikuwa na uzuria kanisani. Ni Muislamu lakini nilikuwa na uzuria kanisani na imba kwaya vile vile nikawa sasa naona kuna talent pale watu wanaonyesha nikasema na mimi na talent ya kuimba watu wananiambia najua kuimba na sauti nikasema sasa kwa nini situmie nafasi sasa nikaonyesha sasa kipaji changu mm. maana nilikuwa natumia kuonyesha kipaji na jificha na waimbia watu wawili watatu rafiki zangu kwa hiyo nikaona ule ndo mwanya sasa wa kuanza kujionyesha watu wajue kipaji changu nini pale ndo safari yangu rasmi ya kuimba ikaanza ambapo nilikutana na mdogo wangu mmoja ambaye nilifanya naye nyimbo yangu ya kwanza inaitwa bibi msamee babu mm. tukaunda group nikachukua ile idea nikamwambia kwamba na wewe naona unaweza kuimba sababu nilikuwa namfuatilia naona ana zile njia za kuimba imba anazo tukakaa kwenye meza tukaunda group kidogo tukaandaa ngoma yetu kwanza inaitwa bibi msamee babu tulifanya pale mazu records mm. ya tulivomaliza elimu yetu ya olevo tukaenda pale kufanya nyimbo ya nyimbo ya kwanza na haikupata nafasi sana ya kusogea zaidi kutokana na kipato ya yani tulishindwa kidogo katika uwezo wa kuisogeza ile nyimbo. Mm. Ah ndio tukao tumekaa kama mwaka huu nimefanya nyimbo mwenyewe inaitwa baki nami. Na kwa hiyo ndio wimbo wa kwanza. Ya ndio wimbo wangu wa kwanza kufanya mwenyewe. Sasa kwa nini ulichelewa kuingia kwenye muziki ukaamua ulikuwa na dance tu? Hakuna mtu alokushawishi kwa sababu mimi ningekutana na wewe mwanzo kwa sauti yako mm. ningekwambia uimbe miaka mingi ya nyuma zaidi. Sasa kwa kuliko ulivyokuja kuimba. Unafikiri kitu gani ambacho kilikuchelewesha kuingia kwenye kuimba? Ah uh, nafikiri ni sema uh, kwa kuna hela sana kwenye kudance. Amna. Nafikiri ile kuamua sasa hemu ngoja niende kwenye mziki wa kuimba sababu hata wasanii walikuwa wananifuata mfano kama nilikuwa kwa Samir. Mm. Nzi hizo nyimbo yake kinyuli nyuli. Mm. Ndio maana ona ile jina densa. Alitokea kunikubali na chikifanya. Akanitafuta tukawa tumeandaa style ya kucheza nyimbo yake. Sema kwa bahati mbaya mimi nilikuwa shule muda ule. Mm kwa hiyo alinikosa ilitakiwa niende shule nirudi shule kwa ikabidi tuwafanye video vile vile. Mm. Kwa hiyo kwenye kuimba nilikuwa naona wakati bado masuala mengi yananibana. Masuala mengi kama shule kwa nibana. Mm. Ya. Yeah. Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa mimi naona nafasi yako iko nzuri tu ya kutoka. Mm. Nashukuru. Mm. Haya. Cha ujanja. Ah. Hapo kama kama cha ujanja. <laughs> wewe wewe umeleta wimbo gani? Ah, nyimbo inaitwa Ningejua. Ningejua. Eh. Mhm. Safari yako mpaka umeleta Ningejua imeanza wapi? Safari yangu imeanza muda kidogo kwa sababu si tupo crew. Tupo mm. na wenzangu tupo watatu. Mm. Eh, na huyo mtumbukiza wewe wanne. <laughs> <laughs> Inshallah Mungu mwenyewe sio je Mwenyezi Mungu anapanga. Mm. Tupo watatu kwenye crew yetu ambayo inaitwa Living ambako safari yangu ya muziki ilianza nikiwa shuleni lakini bado nilipokuwa shuleni nilikuwa naimba tu kawaida lakini watu wanatokea wanambia ah, mbona unaweza kufanya kitu fulani mbona unaweza kufanya hivi kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana kuigiza hmm. nilikuwa napenda sana kuigiza nilikuwa napenda maigizo napenda kuigiza tena kipindi kile mare mkanumba basi nilikuwa napenda sana vitu kuigiza lakini kuna siku nilikuwa naimba mtu akinisikia ah, mbona hivi na hivi nikasema ah, kwa nini huyu mtu anazungumza hivi hebu nifanye niangalie na kwa vipi kila mtu nikimsikiliza anambia ah, ndugu wangu mbona hivi mbona hivi nikasema ah, 
basi amna tatizo nitafanya vitu vyote huku nitaagiza nitafanya na nifaje na nitaimba pia basi tutana bro wangu ambaye anaitwa Niwizi ambaye ndo alofanya vi, alofanya, alofanya video na bro, na kakaangu mwingine ambaye anaitwa Tanasi umeona basi tukaona tuunge crew ambayo tukaipa jina Living ambao kuna brother wangu Tanasi kuna kakaangu mwingine ndo huyo ambaye Wizi pamoja na wenzangu ambao wengine hawajafika hapa basi ndo tukaanza safari yetu japokuwa hatuna vifaa hatuna chochote wala kitu chochote lakini tukatengeneza ile crew kwa sababu tuko tunania kwani na... mzuku wa Bongo Flava unahitaji vifaa Ah ya yeah, kwa sababu vifaa gani si unakwenda tu studio tu umevaa shati lako na suruali yako naenda studio kurekord vifaa gani Ah yani na, na, nachukulia katika video umeona katika video nataki vifaa vifaa gani yani kwa sisi mizi? kwa sababu kwa sababu sisi tuna tofauti kidogo mm. ambao kwa sisi tuna tuna mtu wetu ambao ni producer kwa hiyo vitu vyenu mnatengeneza wenyewe. Tutatengeneza sisi wenyewe. Ah, hapo sasa nimekupata. Tutatengeneza sisi wenyewe. Basi tukatengeneza ile kuu tukawa tunasema kufanya mazoezi tukawa hatuna. Kwa hiyo kuna sema ambapo tulienda ambapo kuna wenzetu wengine walikuwa wanafanya mazoezi ambao ni watoto wetu Tanzania. Tukafika pale tukapokelewa vizuri na bro, na brother Evans pamoja na bro Nasali tukapo sehemu ya pale kwa tunafanya mazoezi pale ya kuimba na vitu vingine. Kwa hiyo safari yangu kiujumla ilianzia hivyo. Mpaka tukafikia pale, mpaka tukatengeneza nyimbo yetu ambayo inaitwa Ningejua, ambayo producer ni yeye mwenyewe atanasi aitengeneza na video kaka yetu hizi. Kwa hiyo ndio huo wimbo uliolita wa crew memba watu wangapi? Tumeimba watu watatu na mimi nikiwemo. Hebu kwanza tupe kipande chako afu tuangalie. At, ni kipande changu mimi ulichoimba <coughs> eh si barazani hadi mtani wale taibu isiyo kifani akupende nani ah umenitoka moyoni oh nilikusisa na wewe wala ukusikia ayao yamekuwa leo najionea nilikusisa na wewe wala ukusikia ayao yamekuwa leo najionea marhaba mmemuona kijana huyo eh na wewe umetoa wimbo unaitwa ah mimi wimbo ambao nimeleta hapo unaitwa baki nami ni video hebu tupe kwanza maneno ya baki nami baki nami njo uo najua nimekosa Baby please don't go back in on me. We yeah, nilikumiza kumo. Baby utani don't go back in on me. Wendo wangu wa moyo skongo pei. Penzi la kota mulipo hai. Kama uko happy na ni peni. Forever never never. Tena back in joy when my love see you got a time when I all you were dem when I for on na me she up and she say my when my queen oh we go talk no back in on me joy oh na joy ni me cosa baby please don't go back in on me we yeah ni likumiza kumo Baby utani don't go back in on me. Eh, nimekuziki kumekuwa na changamoto nyingi kwa sababu hawana njia ya kufanya ule mziki wao ukue kutokana na vikwazo vya kipato. Kila anapokwenda anatakiwa atoe pesa, kila anapokwenda anatakiwa atoe pesa. Kwa hiyo sisi ndio watu wa kuwasaidia watoke hapa walipo na kwenda kule wanapotaka kwenda. Wewe densa na unafanya muziki. Unafikiri kuna raha ya kufanya hivyo vitu kwa pamoja? Ah, raha ipo kwa sababu ukiangalia hata katika muziki wetu sasa hivi soko lilivyo. Yeah. Mwanamuziki mzuri ni yule ambaye anaweza kuimba na kucheza pia. Yeah. Yaani ili kuleta ile hamasa nzuri ya show wakati una perform kwenye stage. Yeah. Lazima msanii mimi naona kuna umuhimu wa kuwa unaimba na kucheza mwenyewe. Ya hicho ndo ninachoona kina manufaa na naona ni sawa kuwa naimba na kucheza vitu kwa pamoja. Umekwamia wapi? Na unafikiri kifanyike nini ili atanyao sana nichipukizi mkija tu na nyinyi mtoke? Uh, kikubwa zaidi ni kipato kwa sababu unaona nilifanya kazi ya kwanza nikashindwa kusogea kutokana na kipato kwa sababu kila napoenda napotaka nisogeze kazi yangu labda kwenye radio media zingine 
inahitajika pesa kidogo. Mimi ninachoona na kikubwa zaidi ni kama hivi unavyoona ITV au uh, Vumi lakini wamo ni moja ya njia ambayo inasaidia watu kuonekana ili tuweze kuchukuliwa na kuweza kusaidiwa katika sana yetu ya mziki. Kwa hiyo ningeomba mashirika makampuni mbalimbali yawezi kuangalia hasa wasanii wachanga. Wafungue vitengo mbalimbali vya kuweza kusaidia wasanii wachanga ambao wanaweza wakafika na kuwasilisha kazi zao ili waweze kusaidiwa na kuweza kufika mbali zaidi na kufikia malengo. Mm. Yeah. Chupaza wa miaka mitatu na sasa hivi wana tofauti. Ya yeah, wana tofauti. Mm. Mm. Unafikiri tofauti yao nini? Tofauti yao chupaza wa zamani alikuwa anafanya mziki wa kucheza tu mm. na tusemea hata kiakili amebadilika. Sababu mawazo yalikuwa ni ya utoto kidogo, mambo yalikuwa siwezi kufikia maumengi makubwa, niweze kufanya hivi. Muone? Lakini chupaza sasa hivi ni msanii anaimba. Mm. Kija kumfuatilia zamani alikuwa unamuona tu anacheza labda yuko nyuma ya msanii mwanzake anacheza au yupo kwenye kundi lakini sasa hivi yeye ni msanii ambaye anaimba na anakuwa na wachezaji wake na yeye ambao wako kama yeye walikuwa yeye zamani ya kwa kuna utofauti na pia mawazo yamekuwa na leo umetoka ITV wanakuangalia dunia nzima na mtaani kweli ukirudi utakuwa naye tena au namwaga <laughs> Cha ujanja naona anatikisha kichwa tu. Swali linakuja na wewe kwako. Mnaonekana TV ukirudi utakuwa naye au utambwaga? Ah, Una uwezo mkubwa sana. Naam, shukran. Na upo katika kundi. Naam. Tabia ya makundi ni kwamba wa wa hayadumu. Naam. Hayadumu kwa sababu gani? Ndiyo. Hamna nyinyi ujanja kule kwa kundi lenu kama yalivunjika ma East Coast yalivunjika wanaume. Eh, nafikiri kundi ambalo bado lina nguvu ni la weusi. Ndiyo. Eh, sijui wanatumia dawa gani. Mungu awajalie waendelee kubaki tu hivyo hivyo. Naam. Za na mimi naona fitna ya kundi na kuwa baada ya mtu kutoa wimbo wa peke yake. Naam. Unajua mko katika kundi ukitoa wimbo wa peke yako ukihit watu wanakuita wewe bakisha kuita wewe wale wengine wanabaki na wewe ukienda kupata hela yako tena kula ah hii mizigo hii mmm <laughs> nayo unatwanga mm. unafikiri kuna nafasi yenyewe kundi lenu kudumu kwa njia hizi zilivyo nafasi ipo mm. nafasi ipo kwa sababu kikubwa ambacho unajua kila mtu na akili yake jinsi alivyoombiwa na Mwenyezi Mungu mm. lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamuomba na tutazidi kumuomba kwa hapa ambako tulipofikia hadi huko ambako tunapahitaji kufika basi tuwe pamoja kwa sababu gani mimi ninachokifikiria mimi huenda wewe usikifikirie kile lakini sisi tunamuomba tu Mwenyezi Mungu atuweze kutufikisha tuwe pamoja basi hakuna kitu kingine unajiona wapi sasa hivi toka ulivyoanza mpaka sasa hivi unafanya muziki unajiona unakwenda wapi ah yani cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mpaka nimefika ITV si kutegemea kama ipo siku na mimi nitafika. Sheikh ali na mimi nitafika nitakopo hapa. Lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu pia na washukuru wale wote waliofanikisha mpaka mimi nikafika hapa. Kwa sababu mm-hmm. wamefanya kitu kimoja kikubwa na cha busara kubwa. Hata wenzangu pia ambao hawakufika lakini wamenipa imani mimi. Ndugu ndugu yetu tunakuomba nenda hivi na hivi katuwakilishe. Kiugoli ni kitu ambacho kizuri sana. Najiona huko nilipotoka na hapa nilipofika kuna utofauti na naomba tena utofauti huu uendelee. Mm. Sasa. Sasa muziki una kazi kubwa, changamoto nyingi. Kuna wanamuziki wa hapo juu. Nyinyi mmejipangaje kimuziki? Kwa sababu mnasikia nafikiri mnaangalia interview za wanamuziki wakubwa wote. Wewe umejipangaje? Ah, kikubwa kwanza ni katika kazi nzuri. Mm. Mm, katika kazi nzuri kamba ikae na nakaa na nitazidi kukaa kutengeneza kazi nzuri. Mm-hmm. Na muomba Mwenyezi Mungu tu aendelee kunipa nguvu na afya na upeo mkubwa kuweza kufikiria vitu vikubwa katika sanaa yangu. Niweze kufanya mziki mzuri, videos nzuri ambazo zitaweza kufanya mimi kufika mbali kwa sababu bila kazi nzuri huwezi kufika kokote. Mm-hmm. Na imani unamwona brother Diamond anafika mbali, anafika anachukua tuzo sem mbalimbali mbali, kutokana na kazi. Anafanya mm-hmm. kazi nzuri kazi nzuri, video nzuri, wimbo mzuri. Ah kwa hiyo imani nikifanya kazi nzuri nitafikia malengo yangu. Na wewe umejipangaje 
kimuziki kufika kule sasa ile safari unayotaka kwenda labda alisema unaweka tofauti <laughs> unajua kitu kikubwa na kitu kizuri ni kufanya kitu ambacho kizuri mm. unajua kitu kizuri ukikifanya kitaonekana tu kwamba hiki ni kitu kizuri na hiki sio kitu kizuri kitu kizuri ukishafanya kitu kizuri vile vile tunaomba na makampuni mingine makampuni mengine na TV nyingine na radio nyingine pia ziweze kutusupport sisi kama inavyofanya ITV kwa sababu sizani kama ITV yani kama ITV singefanya hivi sizani kama mimi ningefika ya, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ITV waliliona hili wakaeka ili madi na sisi tupate fursa ina maana watu wengi wakipata fursa na maana mimi nikifanya interview hapa nikafanya kwingine kwingine itakuwa kuna mmoja ama nyingine ishaniinua watu washaniona watu washasikia nyimbo washasikia kitu fulani kwa hiyo inakuwa ni kitu kizuri kwa naomba hata makampuni mengine waige mfano wa ITV kiukweli sisi tunaweza tutafika kwa sababu tukishafanya kitu kizuri tukapata watu ambao watakiona kile kitu bila shaka tutafika ambako tunapahitaji sawa sawa tumeongea mengi nimekuuliza ni maswali mengi lakini kila mtu ana kitu chake alichokuja nacho hapa ndio kiongea ndio maana unaweza kuona ah ujamaa viza maswali ya mimi kuja na kitu fulani tuna kifana hapo kisemwa vile inaitwa funguka na ITV funguka na wavumi lakini wao unaongea kile kitu ambacho ukitoka hapa hujijuti kama umepoteza nauli yako kwa sababu kilichokuleta umekiongea nani anaanza kufunguka ah mimi ngo nimeanza sasa kabla ya kufunguka kwanza imba kipande kimoja cha wimbo afu ufunguke wimbo wote wote ule hapo wote unataka kuimba kitaka wa kwako kitaka wa mtu sifa kwa mola wangu maulana kwa mengi aliyofanya hadi mimi nawe kukutana kisura sijapanga kudanganya tasema ukweli mama kisa na kupenda sana kisura unasema unanipenda ila maisha yangu maseki michi cha milenda ndo menyu yangu na ya kukumateke yani chenga na furahi umenirithia niwe na wewe kimwali maisha yangu mtiani isoisha maswali ukifika nyumbani vumilia maana ali sio shwari asubuhi mchana pakavu Jioni ndo kuna futai tena huku kwetu muda wote mateja wanatimba viwaro vyetu ukifua kumbuka kuvirinda <laughs> bado eh bado eh utafika <laughs> Mimi nashukuru kwanza kupata nafasi hii kuja hapa wavumi na nikipindi ambacho nilikuwa natamani siku moja na mimi katika kufanya kazi zangu ndio hiyo sehemu ya kwanza kufika hapa na kuweza kujionyesha zaidi wa Tanzania na nchi zingine waweze kunifahamu. Mimi nilikuwa naomba sana uongozi wa kuweza kunisimamia katika kazi zangu kwa sababu ninaona nitashindwa kufanya vitu vizuri bila kuwa na uongozi sababu nakutana nafanya mziki mimi mwenyewe ndo nijisimamie kila kitu mfano kama nyimbo nishaipata nianze kuisambaza mimi pia nianze kufikiria video yangu nitaifanya vipi mimi pia nifikirie nitavaa vipi wachezaji wangu watavaa vipi location wapi kwa hiyo unakuta nashindwa inafika muda nashindwa kwa sababu nakuwa nakosa uongozi lakini napokuwa na uongozi ambao unanisimamia kila kitu katika sana yangu ya mziki na imani nitafanya vitu vizuri vizuri na vikubwa zaidi kwa sababu nitapata muda wa kukaa vizuri na kutulia wa kupanga vitu vingi katika sana yangu. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji sana uongozi wa kuweza kusimamia kazi zangu kama ambavyo mmeona video yangu hapo nikiwa mwenyewe na watu ambao wanani support majirani, familia yangu, nikianza na mama yangu mzazi na watu wengine ambao wameona ninachokifanya. Mama yako hana jina mama yangu anaitwa Zainabu Dabari. Eh, hey. eh, mtu wa Kigoma huko. Sasa so, umtaji mama yako nataka kumtaja nani? Namshukuru sana mama yangu pia na watu walionizunguka kwa kuona kipaji changu ambacho nacho na wanaamua kujitolea kwa hali na mali ili niweze kufika kule. Kwa hiyo nipo hapa wavumi ombi langu kubwa ni kupata uongozi, usaidizi katika sana yangu ya mziki. Pia napenda kumshukuru 
mzee wangu mzee Zomboko kwa kuweza kutupa nafasi hii na ITV pia kwa ujumla tuweze kuonekana na kuweza kueleza shida zetu nashukuru sana haya mmemuona chupaza wewe haya mzee mzima nani mmesema anaitwa wewe Fabrizio Shekhar eh Fabrizio Shekhar mimi ndio maana kutacha ujanja kwa sababu jina lako refu sana haya tupe kipande afu funguke oh eh ah yani mwanzo wa maisha kutafuta kuangaika kadhalika najua hilo sababu natafuta sijachoka bado nateseka shida za nikabili nilizanitawini kumeno majalala nimekuja mjini sina gali wala mali na baki naumia moyoni mimi na majera matatizo chuki na mabara Yanayo nikuta mimi moyoni mimi na mabara matatizo choki na mabara yanayo nikuta mimi mama ana umwa na visenti sina naangaika sina hata kiokote mama ana umwa na visenti sina mama naangaika sina hata kiokote oh mama matatizo ya dunia olei vumilia usijali vumilia e mama vumilia mama hata kwisha efunguka nyote watoto mnabalaa sana hii mnaweza kumlaza mtu hapa siondoke naimba kama mnawazimu bwana hebu funguka <laughs>
Singesema amini Mungu mambo yote yanawezekana. Kwa hiyo amini tu. Kwa hiyo niamini tu hata shetani, niamini hata binadamu, niamini hata nini. Eh? <laughs> kwa sababu amini tu naweza nikakuamini hata wewe, sipaswi nikuamini wewe au wewe hupaswi nikuniamini, naweza nikakuongopea. Eh, ukisema amini Mungu mambo yote yanawezekana. Okay. Au kwa maana hiyo amini lakini niamini Mungu. Amini Mungu kwa sababu eh. utakuta Hilo neno Mungu nimeitaja kwenye kolas. Eh, kwamba kila unapomwendea Mungu amini kwamba yeye anaweza. Sawa. Sawa yeah. nimekuelewa vizuri. Sasa umechochea wewe wimbo safari yako ya muziki paka umefikia kutuletea huo wimbo ulianzia wapi safari yako ya muziki? Safari ya muziki nilianzia kabla ya niseme labda nikiwa bado mtoto. Nilikuwa napenda kuimba na enzi zile za zamani a uh, shuleni wanafunzi walikuwa wakifanya mashindano ya zile tamaduni ngoma za tamaduni mm-hmm. kwa nilikuwa napenda nilikuwa na solo karibu michezo yote na nilikuwa najitahidi shule yangu inafanya vizuri na inashinda mm-hmm. lakini mwaka 2013 na na ndipo nilipoanza nyimbo za muziki wa injili mm-hmm. yeah. kwa hiyo primary secondary nilipofika secondary nikawa sasa mtunzi wa mashairi ngonjela na nikawa na nyimbo kwaya baada ya kuokoka sasa niliokoka mwaka tisini na moja kwa hiyo huko nikajiingiza pia kwenye kwaya za kanisani na ile mambo ya shuleni mashairi nikawa na nyimbo pia kwa hiyo nikawa ni mwanamuziki tangia mtoto nisema ulianza muziki kwa, kwa kabla kanisani afu kaenda kanisani ya baada ya kuokoka nikawa nimeendelea lakini rasmi nimeanza mwaka 2013 uimbaji binafsi baada ya mchungaji wangu kuona kitu ndani ya moyo wangu akaniambia Levina mwanangu una kitu ndani ya moyo wako akaniombea mchungaji wangu ambaye alikuwa sasa ni askofu anaitwa Kizaudi Ngimbuzi akaniombea rasmi ndipo nilipoanza kuimba hmm. ya yeah. mwaka gani mwaka 2013 mpaka 2016 yeah. kwa nini hujatoka mpaka sasa hivi ni sema sijatoka kwa sababu sikujulikana. Mm. E, kwa kweli sikujulikana na ninaimba sana ndugu mtangazaji. Ninaimba sehemu nyingi lakini sio zile kubwa. Na maana nipenda kwa sababu huwa wakiniita huwa sina makuu ninaenda. Niko nina utayari nikipigiwa simu naenda. Lakini sasa kwa vile sijatoka, sijasikika si, CD zangu haziko kwenye ile promo ni sema kwenye matangazo labda watu kujua Leo ndio watu wanakujua mwaka ITV unajulikana dunia nzima sio hapa malamba mawili tu ndio unajulikana dunia nzima tupe sauti kwa watu wajue hiyo sauti ikoje ya ya, ya, ya vina tusikie sauti muimbaji hebu tupe kipande hapo Amini tu amini tu mambo yote yanawezekana hakuna jambo la kumshinda Mungu kwake yeye yanawezekana amini tu amini tu mambo yote yanawezekana hakuna jambo la kumshinda Mungu kwake yeye yanawezekana kila unapo mwendea Mungu uamini kwamba yeye yupo yeye ni yeye yule jana na leo adumu hata milele kila unapo mwendea Mungu uamini kwamba yeye yupo yeye ni yeye yule jana na leo adumu hata milele jaribu lako ni kubwa mundo waliona kuwa kama mlima tunaye niko ambaye niko atafanya njia pasipo na njia jaribu lako ni kubwa mundo waliona kuwa kama mlima tunaye niko ambaye niko atafanya na mulango wa kutokea hana ali posi mwangu anapendi na sababu hakuza mtoto 
Kaomba sana kwa machozi Jehova kamsikia akampa mtoto wa kiume na jina kamuita Samueli aibu yote ilikwisha Hana akafarijika amini tu amini tu mambo yote yanawezekana hakuna jambo la kumshinda Mungu kwake yeye yanawezekana Huu ndio wimbo ambao umeuleta hapa Yeah. Ushatengeneza nani albamu au maki watu wa injili wote wakija hawajagi na singo anakuja na album kamili. Wewe <laughs> umekuja na wimbo mmoja tu. Okay. Ni album kamili lakini niliandika wimbo mmoja. Ah ndio unasemaje una album tayari? Ndio. Ah uh, albamu inaitwaje? Inaitwa Amini tu. Ah kwa hiyo huu wimbo ndio ulobeba album. Yeah. Aha. Yeah. Sasa muziki una changamoto nyingi sana. Unajua zamani mimi nilikuwa najua watu wa injili ukishatengeneza unapeleka kwenye labda radio au tv za zinazohusiana na nyimbo hizi unachezewa tu lakini nako kuna changamoto vile vile huko unafikiri kitu gani kifanyike hata nyoa wasanii mnaoanza basi mpate nafasi ya kusonga mbele okay tupate wadhamini mdhamini unampataje sasa huo wimbo hauja utoa wewe ni msanii mdogo mdhamini tu atakuja uh, kwa njia hii kama hivi niko hapa wapo niko hapa ITV kwenye mm. hichi kipindi ni kipindi kizuri ambacho watu wengi wanatutizama kwa hiyo ni kwamba akitokea tu mtu ambaye akatusaidia basi tutatoka mm. sababu tunatamani kutoka lakini inashindikana kwa sababu CD kama mimi nimetoa tangu mwaka jana iko ndani utatokaje kwa changamoto hizo unafikiri safari itakuwepo kweli okay na mimi safari itakuwepo mm. e, kwa msaada wa Mungu kwa uwezo wa Mungu wakati wa Mungu ukifika ni kwamba inawezekana Mm. Na ndio maana nimeimba amini tu mambo yote yanawezekana. Mm. Ya ni wimbo ambao niliupata sana ya asubuhi nikiwa nimekaa tu na tafakari. Mara nyingi napenda kutafakari mambo mazuri. Nikapata huu wimbo ambao unasema amini tu mambo yote yanawezekana. Kwa hiyo mimi katika maisha yangu naamini. Wengi wananiambia Livina nguo mbona uko vizuri? Uko vizuri dada yetu lakini kwa nini hutoki? Naambia siwezi kuforce na nikialikwa mara nyingi huwa sitaji labda siji bila kiasi fulani. Wimbo unaitwaje umesema? Amini tu. Amini. Umekuja hapa ITV leo utaonekana, namba yako inapita na watu watakuona. E, si mara mbaya mawili tena ni dunia nzima na imani watu watakusaidia. Una ume, japo umesogea kidogo kuna wengine wa, kuna watu wapo juu na wengine wapo kati na wengine wenyewe ndio mnaanza na wengine hawajaanza kabisa unawaambia nini wale ambao ndo kwanza hata cha mkononi hawajapata cha kushika <laughs> naambia kwamba wajipe moyo mm. wajipe moyo wajitie nguvu wakimwamini Mungu yote anawezekana mm. kwa sababu mimi nilimba akapela nikimaanisha bila hata mbiti mm. nimeimba sana baadaye nikaja nikatoa biti nikaimba sana na biti yani kuimba ile live na biti mm. baadaye Mungu akatenda nilipoweka ile kiu ham tuseme niseme wakati ulipofika Mungu akatenda nikapiga magoti chumbani nikamwambia Mungu natamani ni rekodi kweli Mungu akatenda muujiza wa pesa hata ziliko toka nikashangaa nimepata pesa za kwenda kurekodi album zima hata zipotoka uliziona tu zipo chumbani ndani ya siku nne yani Mungu alitenda muujiza tu nikapata ah yani kwamba ulizikuja tu ndani uliziona tu <laughs> nikaenda kwa mchungaji wangu mm. nikamwambia mchungaji nasikia ndani ya moyo wangu kwenda kurekodi lakini ndani nina shilingi 1500 tu ya wimbo moja baba akaniambia okay kwani biti unazo wimbo moja kurekodi ni shilingi ngapi nikamwambia ni shilingi 1030 kwa vile biti nalo kwa sababu nilitoa biti kwanza alafu nikatulia kwa hiyo akaniambia wimbo wangu shilingi 1030 ndio. Wewe una 1050 ndio. Akanisendia pale pale akaniambia simu yako iko oni ndio. Wakati naongea naye na shanga message inaingia, akanirushia hela ya wimbo moja. Da nikamwambia baba nakushukuru. Kweli nikapiga magoti nikamshukuru sana. Akaniambia piga magoti akaniombea. Akaniombea ili Mungu atende miujiza. Kwa hiyo nikapiga magoti kweli Mungu alitenda miujiza. Niseme tu kwamba Mungu alifanya njia pasipokuwa na njia kama nilivyoimba. Nilipata hela ya kutosha albamu nzima na nilirekodi albamu ya hii toleo la amini tu kwa siku moja niliingia studio saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili na maliza nyimbo zote nane
Eh dada umevutiwa na nani wewe katika waimbaji hawa ambao unawasikiliza? Kuna mtu labda anakuvutia na wewe. Okay, nampenda sana dada mmoja anaitwa Sara K. Ni mama mm. mwenzangu naweza nikasema. Mm. Ni mkenya yule Sara K. Ya afu. Napenda hata nyimbo zake. Mm. Kwa kweli napenda nyimbo zake nyingi zimekaza kuabudu. Hata nikiwa nikiimba watu wanasema jamani kama Sara K. Lakini simbi kama Sara K ile anapoimba kwa sababu napenda afu. Vile ukizama basi. Sawa sawa. Tumeongea nimekuuliza maswali labda wewe uko na kitu chako mwenyewe ulikichukuleta hapa umekuja ITV na kitu chako ambacho kimekuleta umechotaka kukiongea kuna sehemu ambayo itatufunguka na ITV funguka na hawa wa kinywa wangu unaweza kuongea sasa umepata hii nafasi unawaambia nini wa Tanzania wenzako funguka sana Kitu cha kwanza nawaambia kwamba namshukuru Mungu kwa ajili hiki kipindi na kushukuru sana mtangazaji Na ninaambia kwamba ITV ni nzuri kwa sababu inafikia wa, watu mahali pote Tanzania si Tanzania tu na nje. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Afu kitu cha pili ni kwamba uh, ITV kupitia kichi pindi cha ITV ni kwamba watu wengi tunaona wakisaidiwa kwa sababu walikuwa yani hawakuweza ha, 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 kuonekana lakini kupitia hicho kipindi wakaweza kuonekana na malengo yao yakafikia vile ambavyo walikuwa wanataka iwe Mungu akaweza kuwasaidia kupitia kipindi kikubwa ni kwamba pia nimekuja hapa ITV ili ku, kuomba kama kitokea meneja yote wakuweza kunisaidia basi nitamshukuru sana nitamwombea kwa Mungu pia kwa sababu natamani kufanya vizuri zaidi Nina nyimbo nyingi ambazo zimeshafika 35 ambazo sija rekodi mm. lakini sasa watu wanaambia manguo tafuta studio nzuri ili ya kwamba uweze kutoka. Kwa hiyo nashindwa kwenda studio nzuri kwa sababu ya kipato. Kipato nilichokuwa nacho ni cha studio ya bei ya kawaida tu na sio kama ambavyo watu wananishauri. Kwa hiyo ni hilo. Naamini kabisa kupitia kipindi hiki Mungu atanisaidia na mimi nitatoka kwa sababu nimeweza kuonekana kama hivi kwa, umz, kwa uweza wa Mungu niseme tu wakati ulikuwa umefika kwa sababu kile walivyokuwa wananiambia bwana fanya moja mbili tatu naambia hapana wakati wa Mungu ukifika basi mambo yote naamini atawezekana na kushukuru sana kwa kuja hapa ndio ITV wakati mwingine utakaribishwa tena kama jibu litapatikana na hakika kabisa kwamba watu watakuona na watakusaidia Mtashukuru sana. Na, mtazamaji wa ITV, umemwona huyu mama ameongea mambo mazuri. Alafu hawa kina mama au wasanii wanatengeneza nyimbo zao hasa wa injili album nzima. Una anapeleka kwa msambazaji anamwambia hujarekodi studio nzuri. Mimi nafikiri uangalie ubora wa muziki. Bora umwambie nyimbo zako sio nzuri kuliko kumwambia kutengeneza kwenye studio yenye jina. Studio yenye jina ni sawa sana una shule ya sekondari unasema mimi nataka wanafunzi wenye uwezo mkubwa hii ni shule bora shule bora ni ile ambayo mwanafunzi mwana uwezo wake mdogo anatengenezwa anakuwa na uwezo mkubwa ndio shule bora lakini uweze kusema shule bora unataka wana, wanafunzi wote wawe na uwezo mkubwa usimwachukua kwenye shule bora ndio umewaleta kwako wewe kwa hiyo tuwatendee haki hawa wasanii chipukizi wanatafuta pesa zao kwa jasho ili na wao watoke Kufikia hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha hawa vumi lakini wamo mwenyeji wako ni mimi Raja Mzomboko na kuwaga kuambia ITV 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 super brand ITV ITV super brand kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz TV Super Brand Afrika Mashariki